trending taste and fresh. I was able to get இந்த பிரதேசத்திலே வந்து சின்ன சின்ன கடைகள் இருக்கு நிறைய வெளி நாடுகள் அதாவது குறிப்பா இஸ்லாமிய நாடுகள்ல இருந்து அதிகமான மக்கள் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு டூரிஸ்டா வராங்க செருப்பு கடை பாருங்க பல 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 நின்னுது நிறைய செருப்புகள்லாம் இங்க உடுத்துற மக்கள் வந்து இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான டிசைன்கள்ல தான் உடுத்துவாங்களா இருக்கும் அல்லது இங்க இருக்கிற கலாச்சாரமே அப்படிதான் போல வித்தியாசமான ஒரு முறையில தான் இங்க செருப்புலாம் இருக்கு அனார்க்கலி அப்படினு சொல்ற மார்க்கெட் வந்து in the Purkuluku, in the Jilijolikira Purkuluke, Piravanamana, Sunday in Suluana. I'll get a Mata, Aram of the Lake, Adil drinking in the Mariana Artigal, in the Mariana Talavandigal, Vikre, in the Mariana Nadimorevande, Nama Pradesatla, Nama or Muppa Versa Mugula Pata, Nadimorevada, in the Mandi, Pudi Erge, Katadangal Guda, and the Lau Palamiana Katadangala, Pudi Katadangal in Sulina, Pasa Muria. அந்த அளவுக்கு பழமையான கட்டடங்கள் தான் இங்க இருக்கு ஒரு பெல்ட் வந்து 350 ரூபாய் பாருங்க செருப்பு சின்னாக்களுக்கான செருப்பு பாருங்க இப்படி இருக்கண்டே ஓ மணி மணி மாதிரி எல்லாம் குத்தி இந்த மாதிரி செருப்பு நாம ஊர்ல பாத்துக்க மாட்டோம் சின்னாக்களுக்கு போட்டா This is a very important thing. 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 This is a very அவங்களுடைய கடைகள் இருந்த பிரதேசம் அவங்களுக்கு அதிகமான கடைகள் இந்த அனார்க்கலி மார்க்கெட்ல சொந்தமா இருந்துச்சு அதுக்கு பிறகு அவங்க பிரிஞ்சதுக்கு பிறகு இது வந்து இப்ப இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு சொந்தமான கடைகள் இங்க அதிகமாக இருக்கு இஸ்லாமிய மக்கள் தான் இங்க அதிகமாக இருக்காங்க இங்க வந்து இஸ்லாமிய மக்கள் மட்டும் இல்ல இந்து மக்கள் இருக்காங்க கோயில்கள் இருக்கு கிறிஸ்தவ மக்கள் இருக்காங்க சர்ச் இருக்கு இங்க எல்லா வகையான மக்களும் இங்க இருக்காங்க அது மட்டுமில்லாம இங்க வந்து உருது பிரதான மொழி பஞ்சாப் வந்து இரண்டாவது மொழி ஆங்கிலம் பேசுறாங்க Hindi Pesranga, the Mare over Moli Mandu in Yerik. Ayo Sinava, Pao, Edo Vikranga. Ah, okay. Bye. Chicken, beef. Plus vegetable potato. Vegetable potato. Yes. Chicken, uh, marakarim, uh, ullakalang importa, samosa. Samosa aluala. Samosa aluala. Potato. Potato. Aluala potato. 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 Sri Lanka. Wow. Sour This one the Vitya Samana samosa. Samosa is a chicken, kadalayim. அதோட உள்ளுக்கு மாங்கு மரக்கறி இதெல்லாம் போட்டுருकाங்க அங்க பாருங்க சீஸ் போடுறாங்க சீஸா நெய் ஆண்டு தெரியல ஆ இது வந்து இப்டி தான் வச்சிருப்பாங்களா இந்த மாதிரி வெச்சிட்டு தான் இத வந்து இப்டி நமக்கு பொரிச்சு தாராங்க சாப்பிடு பாப்ப ம் டேஸ்டி நல்லா இருக்கு குட் குட் டேஸ்ட் இத Ulla kalanga abriya avichite, abriya ulla kari maari vachir kanga. Kari maari vachita, porichir kanga. Alla moru 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 under ge. The kadala kari vandu lighta orai kide. Oru sauce porter kanga. 
நல்ல சொப்டாவும் இருக்கு நல்ல டேஸ்டாவும் இருக்கு என்ன சொல்றது சமோசா வந்து நம்ம வேற விதமா சாப்பிட்டுருக்கோம் இது ஒரு வேற விதமா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா நல்ல டேஸ்டா இருக்கு அனார்களி மார்க்கெட்ல வந்து இது ஒரு பிரபலமான சாப்பாடு நான் பார்த்துருக்கேன் அது வீடியோஸ்ல நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஆனா இப்ப நேர்ல பாத்துருக்கேன் Now we are from Pakistan famous place food street and arkali and we are eating samosa like patties potato samosa or very tasty and we are enjoying with sri lankan and very pleasant weather and also we are enjoying with samosa வெளிநாடு செல்லவிருக்கும் நீங்க உங்களுடைய விமான பயண சீட்டுகளை பெற்றுக்கொள்ள என்என்ஏஆர் டிராவல் பார்ட்னர் இலக்கம் முப்பத்தி மூன்று ஏ ஒன்றிங்கல் ஒன்று டபிள்யூ சில்வா மாவட்ட வெள்ளவத்த கொழும்பு ஆறு இங்க வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இங்க இருக்கிறத வந்து அவங்க வெளியில காட்டுறதுக்கு வெளியில கொண்டு போறதுக்கு நிறைய முயற்சி பண்றாங்க அந்த அடிப்படையில வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு இவர் வந்து இப்ப நமக்கு பாகிஸ்தான் ஃப்ரெண்டு அவரு அவரோட ஃப்ரெண்டு இவரு ஒரு <laughs> அந்த மாதிரி ஒரு காலம் நமக்கு அப்படி இருந்தது இப்போ அந்த காலம் போய் இப்போ இந்த சோசியல் மீடியா சமூக வலைத்தளங்கள் வந்த பிறகு எல்லாமே மாறி போயிட்டு ஆனால் இங்கே வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி முப்பது வருஷத்துக்கு முதல்ல நாங்கள் எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரியான மக்கள் வாழ்க்கை இங்கே அவ்வளோ சுதந்திரமாகவும் அவ்வளோ அழகாகவும் இருக்க பார்க்குறதுக்கு இதை பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் ஆ ஓகே டீ வந்துட்டு டீயை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்கேண்டு டீ என்றா இப்போ இப்போ நாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முதல்ல அல்லது ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம குடித்த டீ அந்த டேஸ்ட் இருக்குது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது டீ ஒரு டீ குடித்தா வந்து அந்த பொழுது வந்து இனிமையாக அமையும்னு சொல்லுவாங்க காலையில் வந்து எல்லாருமே இனிப்பாக டீ குடிக்கிறது காரணமே அதுதான் அந்த நாள் வந்து இனிப்பாக இருக்கணும் ஒரு சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நண்பர்களாக வந்து இல்லை இல்லை நான் காசு கொடுக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க உங்களை கவனித்து அனுப்ப வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லி டீயும் வாங்கி தந்து சாப்பாடையும் வாங்கி நீங்கள் பே பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ அன்பாக அடம் பிடிச்சி இந்த சாப்பாடை சாப்பிட வச்சுருக்காங்க நம்மளை சாப்பிட போகிறோம் இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் கலர் கலராக கல் மாதிரி இருக்குது இது ஒரு இந்த மாதிரி பக்கெட்டில் வருது அதை வாங்கி சாப்பிட்றாங்க கொஞ்சம் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல சகி மேவா சகி மேவா கல்கண்டு இந்த பள்ளி முட்டாய் இதெல்லாம் சேர்த்து போட்டிருக்காங்க நல்லா இருக்கு எல்லாமே இனிப்பாக இருக்கு இதில் இந்த டொஃபி மாதிரிலாம் போடுவாங்க அந்த பால் டொஃபி மாதிரிலாம் சாப்பிடாச்சு ஒரு டீ நல்ல தரமான டீ சுவையான டீ வா இது நிறைய நாளைக்கு பிறகு ஒரு டீ வித்தியாசமாக குடித்தாச்சு வித்தியாசமானா அந்த காலத்தில் நம்ம குடித்த மாதிரி ஒரு டீயை குடித்தாச்சு இந்த பக்கம் பாருங்கள் சிக்கன் வந்து எவ்வளோ சிக்கன் வந்து வட்டுறாங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த மார்க்கெட் இருக்குன்னு தெரியல அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம போயிட்டு பார்ப்போம் இப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கடை ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் இங்கேயும் வந்து ஏதோ ரொட்டி அது இதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க நான் ரொட்டி ஸோ அது எப்படி பரபரப்பாக இருக்குது பாருங்கள் என்ன சூடு சூடு சும்மா ஆவி பறக்க பறக்க கொண்டு போகிறாங்க இந்த பக்கம் வந்து இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான சாப்பாடு இருக்குது இது வந்து மட்டன் குழம்பு பாருங்கள் மட்டன் குழம்பு எப்படி இருக்குது அப்படியே எண்ணெயாக ஒயிலாக அப்படியே கொழுப்பு அப்படியே குழம்போட போட்டிருக்காங்க அந்த பக்கம் ஒரு சட்டி வச்சு அப்படியே மட்டன் குழம்பு தான் இது வந்து மட்டன் கறியோட அந்த நான் நான் ரொட்டி அல்லது நான் சாப்பாடு அம்மாடியோ 
ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமாடையும் எங்கள் அப்பா இந்த பக்கம் பாருங்க மட்டன் கால்கள் மட்டன் கால்கள் இருக்கு அதோட குழம்பு மட்டன் குழம்பு எங்கப்பா இது ஒரு வித்தியாசமான கடைறாங்க பாருங்க இந்த ஆடை கடையில் முதல்ல நம்ம இந்த நெய் கடை வாங்க அந்த மாதிரி தான் இது இப்படி நாங்கள் தயிரை வந்து கடைஞ்சி மிளகா எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே குடிக்கிறாங்க நாங்கள் மோர் மோர்ன்னு சொல்லுவோம் நாம் பெரிய கப்பில் அதே தான் அதே தான் ஸோ மூன்று பேர் நாலு பேரும் போகிறாங்க சில நேரம் சில பைக்கில் மூன்று பேர் நாலு பேர்லாம் போகிற மாதிரிலாம் இருக்கு அம்மாடியோ இவ்வளோ நான் வந்து பாகிஸ்தானை வந்து நிறைய வீடியோக்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி நான் பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான பரபரப்பான வீடியோக்கள் வந்து நான் பார்த்தது குறைவு ஏன்னா பாகிஸ்தானை பற்றியான வீடியோக்கள் வந்து யூடியூப்பில் மிக மிக குறைவாக தான் இருக்குது அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான பாகிஸ்தானை நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்க்கலை இது இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கடை சிக்கனை வந்து பாபிக்கு போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ முறு முரண்டு இருக்கும் தெரியுமா அது சாப்பிட்டா அந்த அளவு டேஸ்டாக இருக்கும் இது நல்ல மெல்லிசா தான் வச்சுட்டு பாருங்க அவ்வளோ மெல்லிசா வச்சு இந்த நெருப்பில் அதுவும் பிறகு பிறகு நெருப்பில் வந்து சுடுறது அப்படின்றது எவ்வளவு சுவையாக இருக்க முடியும் உங்களை எல்லாருக்குமே தெரியும் பார்க்கும்போதே சாப்பிடும் போல இருக்குது நிறைய பேர் இருக்குது மட்டனும் இருக்கு சிக்கனும் இருக்குது பீஃபும் இருக்குது ரெண்டுமே இருக்குது நல்ல குச்சியில் அதாவது கம்பி இது கம்பியில் தான் வச்சுட்டு இதை வந்து சு சுடுறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தானில் சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சமே இல்லை நாம் சைனா போயிட்டு சாப்பாடுக்கு எங்கடா என்னடா சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு தேடி முடியாது அப்படின்ற அளவுக்கு நாம் வந்து வெறுத்து போய் நின்ற நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே வந்து சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு சாப்பாடு பஞ்சம் இல்லாத ஒரு இடமா இந்த இடத்த எனக்கு பா கிடச்சிட்டு இங்கே பாருங்கள் சிக்கன் என்ன மட்டன் என்ன ஓ அப்படியே எங்கள் அப்பா பாருங்க சிக்கன் கறி எப்படி இருக்கண்டு அவ்வளவு சூடாகவும் அவ்வளவு வித்தியாசமாகவும் இருக்கு பச்சை மிளகா இந்த மிளகா எல்லாம் போட்டு அந்த கிரேவியை பாருங்க எப்படி இருக்கண்டு அம்மாடியோ பிரம்மாண்டமா இருக்கு அவ்வளவு இதெல்லாம் என்ன சாப்பாடு தெரியல வித்தியாசமா இருக்கு பாருங்க பழங்கள் போட்டுப்பாங்களா இருக்கும் பாலை வந்து எப்படி காய்ச்சிறாங்க பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய தட்டில் இது டீக்கு பாய வைக்கிற பால் இவ்வளோ பெரிய அண்டா இது வெங்கலை மாதிரியா இரும்பு மாதிரியா இன்னும் கனமாக இருக்குது தட்டு தட்டு தட்டாக வச்சுருக்காங்க தயிர் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் தயிர் ஆண்டு தெரியலை ஆ தயிர் தான் தயிர் தான் அதில் கடைஞ்சி கொடுக்குறாங்க தயிர் தான் இது ஆனால் முதல்ல காட்டின மாதிரி இதில் கடைஞ்சிட்டு பெரிய பெரிய கப்பலை ஊற்றி கொடுக்குறாங்க அப்படி இந்த கடையிறாங்க பாருங்க ஓ அந்த தயிர் தான் இதில் இருக்கு தேன் குழல் நாம் ஊரில் சாப்பிடுவோம் தேன் குழல் தேன் மிட்டாயின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இது லாகூர் உண்ட ஒரு ஒரு பகுதி தான் இது அதாவது இது வந்து மார்க்கெட்டுக்கான பகுதி லாகூர் லோக்கல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் தேடி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது மார்க்கெட் வந்து வருது இருபது முப்பது மார்க்கெட் வருது அதில் பழமையான சந்தை வந்து இந்த அனார்களி சந்தை தான் இந்த சந்தைக்கு அனார்களி அப்படின்ற பேர் வந்ததுக்கான காரணம் ஒரு சில இடங்களை நான் தேடி பார்க்கும்போது இருந்துச்சு இது முகாலிய மன்னருடைய மகன் வந்து அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண் இல்லாத அனார்களி அப்படின்ற பெண்ணை வந்து காதலிச்சாராம் அந்த நேரத்தில் வந்து முகாலய மன்னர் வந்து தன்னுடைய மகனை இந்த நாட்டிலிருந்து வெளியேறும்படியும் அல்லது இந்த அரச பரம்பரையிலிருந்தும் விலக்கி வச்சதாக சொல்லப்படுது ஆனால் அதே மகன் வந்து மீண்டும் இந்த நாட்டையும் இந்த இடத்தையும் ஆட்சி செஞ்சாராம் முகாலிய பேரரசராக 
மாறி இருந்தார் அப்படின்ற ஒரு வரலாறும் இருக்கு அனார்களி அவங்களுடைய நினைவாக தான் இந்த மார்க்கெட்டுக்கு அனார்களி அப்படின்ற பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டுமில்ல இந்திய துணை கண்டத்தில் இயங்குற அதாவது இன்னும் இருக்கிற சந்தைகளில் இந்த சந்தை ஒரு மிக முக்கியமான சந்தை இருநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு அனார்களி அப்படின்ற பேரோட ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சந்தை வந்து இன்னும் அதே பேரோட அதே பொலிவோட இயங்கி கொண்டிருக்கு அப்படின்றது இந்த சந்தைக்கு இன்னும் ஒரு சிறப்பு கொய்யா பழத்தோட விலையை நான் அவ்வளோ ஒன்று கேட்கணும் நினைச்சேன் பார்ப்போம் ரெண்டு மூணு வாங்கி ரூமில் ஒன்று சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அரை கிலோ வந்து அரை கிலோ கொய்யா பழம் வந்து நூறுரூவா நூறுரூவாய்க்கு உண்மையிலே லாபம் தான் அரை கிலோ கொய்யா பழம் அது இவ்வளோ புதிய கொய்யா பழம் வந்து வாங்குறது அப்படின்றது ஆய் வாங்குற அப்படின்றது நம்ம நாட்டில் நடக்காத காரியம் வா சும்மா அப்படியே கம்பில் குத்தி அப்படியே வெக்கையில் வேக வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க தானே அதாவது நெருப்பில் சுடுறதையும் தாண்டி வெக்கையில் வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுருப்பாங்க வேக வச்சுருப்பாங்க இந்த அந்த நாளில் செய்வாங்க நம்ம ஊர்களில் வயல்களெலாம் செய்வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு முறைமை இப்படி நெருப்பை பற்ற வச்சுட்டு இப்படி கம்புலேயோ அல்லது குச்சிலேயோ வந்து அதாவது இல்லாட்டி க கம்பிலேயே குத்தி வச்சுருவாங்க குத்தி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணுவாங்க சிக்கனை சிக்கனை இறச்சி இந்த மாதிரி எல்லா வகையான அந்த காலத்தில் உங்களுக்கே தெரியும் மான் வேட்டை மர வேட்டையெல்லாம் செய்வாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ அதெல்லாம் தடை அந்த நாளில் இந்த மாதிரி வச்சு நாங்கள் சாப்பிட்ட ஞாபகம் இருக்குது இந்த இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் விறக எரிச்சுட்டு இப்படி ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து வச்சுருவாங்க இப்போ இங்கே வரைக்கும் அந்த வெக்கை வருது அப்போ அதில் அந்த வெக்கையில் பாருங்கள் அந்த சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே நல்லா அப்படியே ரோஸ் ஆகி அப்படியே பொண்ணுறதுக்கு வரும் இங்கே வந்து மக்கள் வந்து அதிகமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரியான பழைய முறைகளை இன்னும் அந்த உணவு முறைகளை இன்னும் கையாள்றது தான் நம்ம மறந்துட்டு அமலில் வச்சு அவிப்போம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ இருக்க நவீன முறைக்கு நாங்கள் மாறிட்டோம் ஆனால் இன்னும் வந்து இவங்க இந்த மாதிரியான பழைய முறைகளை பழைய உணவு முறைகளை கையாள்றது கிட்டத்தட்ட நாம் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முதல்ல எப்படியான உணவு பழக்கம் வச்சுருந்தோமோ அந்த மாதிரியான உணவு பழக்கம் தான் இவங்க இன்னும் கையாள்றாங்க நிறைய இடங்களில் பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரியுது இதை பார்த்தாலே இப்படி தான் உங்களுக்கு தெரியும் அனார்களி சந்தையை வந்து முழுசாக சுற்றி பார்த்தாச்சு வித்தியாசமான ஒரு உலகம் வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த மார்க்கெட்டை தவறோடாக பாருங்கள் நீங்கள் வந்து லாகூர் வந்தால் பாகிஸ்தான் வந்தால் லாகூர் வந்தால் இந்த இடம் வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் கிட்டத்தட்ட இருநூறு வருஷம் பழமையான சந்தை இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரியறதுக்கு முதல்லிருந்தே இந்த சந்தை இருந்திருக்கு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இங்கே இருக்குது ஓகே நாங்கள் இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அப்படியே நேராக போகலாம் ஆர்ஜி சந்திர வீடியோ யூடியூப் சேனல் ஆர்ஜி மீனகா ஃபேஸ்புக் பேஜ் ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலில் இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் பாகிஸ்தான்லேருந்து வரும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி